അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വിളിച്ചപ്പം മരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മരങ്ങളിന് വിധങ്ങളോട് അസ്സലാമാലിക്കാത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കല്ലുകളിന് വിധങ്ങളോട് സ്ഥലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല മോനെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഹുതുപോധിയിരുന്നത് ആ പള്ളിയിൽ നാട്ടിവെച്ചിരുന്ന ഒരു ഈത്തപ്പനത്തടിയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഈത്തപ്പനത്തടിയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടാണ് നബിതങ്ങൾ ആദ്യകാലത്ത് ഹുതുപോധിയിരുന്നത് അങ്ങനെയായി ജനങ്ങൾ അധികരിച്ചു പള്ളിയിലും നിറച്ചും പുറത്തും ആളുകൾ ഒരുമിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരു സ്വഹണബി വന്നിട്ട് നബിതങ്ങളോട് പറയുന്നു തങ്ങൾക്ക് കയറി നിന്ന് ഹുതുബോധാൻ പറ്റുന്നവരും മിമ്പറ് ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചു തരട്ടെയോ നബിതങ്ങൾ അതേ എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുള്ള മിമ്പറുമായി പിറ്റത്തെ പള്ളിയിൽ നേരെ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ പള്ളികളിലൊക്കെ കാണുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുള്ള മിമ്പറ് അതിന് വിധങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടെ സ്വഹാപത്ത് സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ആ മിമ്പറിൽ കയറി ശ്രോതാക്കൾ എത്ര വിട്ടു നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അവർക്ക് നബിതങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയും നബിതങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു മിമ്പറവൽക്കരണം ഇസ്ലാമിൽ വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫുൽ അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ മിമ്പറിൽ കയറാൻ വേണ്ടി ഈ തപ്പനത്തടിയുടെ സമീപത്തുകൂടെ പഴയ ഈ തപ്പനത്തടിയുടെ ചാരത്തുകൂടെ നടന്നങ്ങ് പോയിട്ട് ആ മിമ്പറിൽ അങ്ങ് കയറിയിരുന്നപ്പോ കാള കരയുന്നതുപോലെ പശു കരയുന്നതുപോലെ ആ പടയ ഈത്തപ്പന തടിയങ്ങൾ കരയാൻ തുടങ്ങി മോനെ മൂസാനബിയുടെ കയ്യിലുള്ള വടി തടയിട്ടപ്പോൾ അത് ജീവനുള്ള പാമ്പായില്ലേ എന്നാൽ ഈ തപ്പന തടി കരഞ്ഞി നബിതങ്ങളോട് സങ്കടം പറയുന്നു നബിയേ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽക്ക് തങ്ങളെന്നെ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു അല്ലേ ഇത്രയും വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ എന്നെ ചേരുന്നതെന്ന് തങ്ങൾ പൊതുപോകും എനിക്കെന്തൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു എനിക്കെന്തൊരു ആനന്ദമായിരുന്നു എനിക്കെന്തൊരു ആഹ്ലാദമായിരുന്നു ഇന്ന് മുതൽക്ക് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ ആ ഈ തപ്പനത്തടിയങ്ങൾ കരയാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് മാത്രമല്ല മോനെ പഠിച്ചു ആ ഈ തപ്പനത്തടിയുടെ കരച്ചിൽക്കാരുടെ മദീന പള്ളി വരച്ചുപോയി ആകെക്കൂടെ ഒരു വലിയ വിഷയമായി ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി പുതിയ മിമ്പറിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു കരയുന്ന ഈ തപ്പന തടിയെ നബിതങ്ങൾ അങ്ങ് കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു ൂ <laughs> പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബ ഞാനെങ്ങാരും പിമ്പറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു ഈ തപ്പനത്തടിയെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും ചെയ്യാമത്തു നാള് വരെ ഇത് കരയുമായിരുന്നു എന്താണ് കരയാനുള്ള കാരണം ഹൃസനല്ല റസൂലില്ല 
فزلا على رسول الله എന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയ ഹബീബിൽ നിന്നുള്ള പറകസ് ഇന്ന് മുതൽ എനിക്ക് മുടങ്ങിപ്പോയല്ലോ സൂരുള്ളാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഈ സദസ് പറക്കത്തിന്റെ സദസ്സല്ലേ മക്കളെ ഈ സദസ്സിന് നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ മലക്കുകളിലെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഓരോ സെക്കൻഡും ഇടതടവില്ലാതെ നിങ്ങളെ തട്ടുതടുകി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മജിലുസല്ലേ മുസ്മിനീങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഈ മജിലുസിൽ വെച്ച് മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ട് നമ്മളങ്ങ് കരഞ്ഞു ചെയ്താൽ അല്ല നമുക്ക് തരും തീർച്ചയാണ് മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മതങ്ങളിൽ ആ ഈ തപ്പനത്തടിയ സമ ശുസിപ്പിച്ചു ഫിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു കുഴി കുത്തിയിട്ട് അതിനതിൽ മറവു ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ചതെന്നല്ലേ ഈ ചരിത്രം പറയുന്നത് ഓ സഹോദരങ്ങളെ അഷറഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു ഈ തപ്പനത്തടികൾ വിലപിച്ചു കരയുന്നു മൂസാനബിയുടെ മൊഴിജിതത്തിനേക്കാൾ അപ്പുറമാണ് മുഹമ്മദ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ അഷറഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ബഹുമാനം മൂസാനബിയുടെ ബഹുമാനത്തോട് നമ്മളെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോഴാണല്ലോ ഉത്കൃഷ്ടത ആർക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മൂസാനബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കൈ പ്രകാശിക്കുന്നു അവിടുന്ന് കക്ഷത്തിൽ വെച്ച് കൈയെടുത്താൽ അത് പ്രകാശിക്കുന്നു അഷറഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ ഒരു പ്രകാശമല്ലേ ിതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആ പറഞ്ഞതെന്താണ് യാഹിതങ്ങൾ വളക്കാണെന്നല്ലേ ആ പറഞ്ഞത് പ്രകാശം നൽകുന്ന വളക്കാട് അതല്ലേ മഹതിയായ ഐശ്വറതിയുള്ളോ അവിടുന്ന് ഡ്രസ് തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഇടക്ക് വിളക്ക് അണഞ്ഞുപോയി വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിളക്ക് കെട്ടുപോയി ആയിടക്കാണ് റോബിലേക്ക് കയറി വന്നത് എന്താ ആഴ്ചറതിയുള്ളോഹന്റെ പറഞ്ഞത് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സൂചി താഴെ വീണ സമയം വിളക്ക് അണഞ്ഞു പോയ ഘട്ടം ആ സൂചി അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ ഗോപുരമായ നൂറിന്റെ മഹാസൗഭമായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് ആ നബിതങ്ങൾ അങ്ങ് കടന്നു വന്നപ്പോ കളഞ്ഞു പോയ സൂചി എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു അതാണ് മുഹമ്മദ് റസൂരുള്ളോഹി അന്ത സംസുൻ അന്ത ബദുരുൻ അന്ത ജോറും സൗഹാനോ തങ്ങൾ കത്തിച്ചൊരിക്കുന്ന പ്രകാശമാട് പൗർണമിയാട് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനാട് പതിനാലാം രാവിന്റെ ചന്ദ്രനാട് അല്ല അല്ല അതിനേക്കാളും അപ്പുറം പ്രകാശം നൽകുന്ന ഒരു മഹാകേന്ദ്രമാട് മുഹമ്മദ് ൗണൈനിവസുരുചി 
തങ്ങളെ തങ്ങള് താമസിക്കുന്ന വീട്ടില് വിളക്ക് വേണ്ട ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ അതിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് തങ്ങളാകുന്ന വിളക്ക് ഒരു മനസ്സാകുന്ന വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കത്തിയാൽ പിന്നെ മനസ്സിന് ഈമാനും പ്രകാശവും ഹിതായത്വം ലഭിക്കാൻ വേറെ ഒരു വിളക്കും തേടി പോകേണ്ടതില്ല തങ്ങൾ തന്നെ നല്ല വെളിച്ചമാട് തങ്ങൾ തന്നെ നല്ല പ്രകാശമാട് സഹോദരങ്ങളെ ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും പ്രകാശം നൽകാൻ കഴിവുള്ള നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് അപ്പൊ മോസാനബിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടതയുടെ മഹാപ്രപഞ്ചമാണ് മുഹമ്മദ് ഇനി നോക്ക് നിങ്ങൾ ഖലീബുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ബഹുമാനം എന്താണ് എന്താ മനെ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ബഹുമാനം എന്താണ് അവരൊന്നും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ബഹുമാനം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ തീലെറിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്ത ദേഹത്തിന് യാതൊരു പോറലും ഏറ്റില്ല അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ രോമം പോലും കരിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ബഹുമാനം നോക്ക് നിങ്ങൾ ശരിക്ക് കോട്ടോ അന്ന മുഹമ്മദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബിയായ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹാസി പ്രതിയുള്ളു അവിടുന്ന് പറയുന്നു ഞാനൊരു ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മ അടുക്കളയിൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്ന് ഞാൻ കുട്ടിയല്ലേ എനിക്ക് വിവേകമില്ലല്ലോ പക്വതയില്ലല്ലോ ഇത് തിളച്ച വെള്ളമാണ് ചൂടുള്ള വെള്ളമാണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കില്ല ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ആ ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ അടുക്കളയിൽ കിച്ചനിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ തിളപ്പിച്ച് വെച്ച വെള്ളത്തിന്റെ പാത്രത്തിനു സമീപം ചെന്നിട്ട് ഞാനതങ്ങ് പിടിച്ചു വലിച്ചു ആ തിളച്ച വെള്ളം നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ഒടിഞ്ഞു എന്റെ ദേഹം മുഴുവനും കരിഞ്ഞു പോയി എന്റെ തൊലി കരിഞ്ഞു പോയി എന്താണ് എനിക്കുള്ള ചികിത്സയായി എന്റെ മാപ്പ കണ്ട ചെയ്ത് എന്റെ ബാപ്പ എന്നെ റസൂറുള്ള സമീപത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡോക്ടറായി മുഹമ്മദ് മതങ്ങളെ ലോകത്തിന് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് സുബാനം എന്താണ് ചെയ്തത് ിതങ്ങൾ എന്റെ തൊലിയിൽ അവിടുത്ത ഭൂമിനീരങ്ങ് പുരട്ടുന്നു അവിടുത്തെ കൈകൊണ്ട് എന്റെ ദേഹം തടവുന്നു അള്ളാഹുവേ ഈ കുഞ്ഞിമോന്റെ രോഗം നീ എന്ന് ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കണമേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹാസിബി തങ്ങൾ പറയുന്നു അത്ഭുതമാണ് ജനങ്ങളെ ഞാനെന്തൊരു ഉന്മേഷമുള്ളവനായി ചെന്നപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രൂപമല്ല തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്റെ തൊലിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്റെ ദേഹം പൊള്ളിയിട്ടില്ല എന്റെ രോമങ്ങൾ കരിഞ്ഞിട്ടില്ല ിയുടെ 
പിതാവിന്റെ മധുഹം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങ് പോയാൽ പോരാം റസൂറുള്ളാന്റെ ബഹുമാനം കേട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് പ്രകാശിക്കണം നമ്മൾ നബിതങ്ങളുടെ ആളായി തീരണം നബിതങ്ങൾക്കെതിരെ വിരൽ പൊക്കിയാൽ അരുതടായെന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം നമുക്കുണ്ടാകണം അതല്ലേ സ്വഹാനത്തിന്റെ ജീവിതം ഞാനൊരുപാട് സ്നേഹത്തിന്റെ കഥയും പറഞ്ഞങ്ങ് പോയിട്ടെന്ത് കാര്യം എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഒരുപാട് സ്വഹാനത്തിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ കിട്ടി അവരൊക്കെ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന സംഭവങ്ങൾ കിട്ടി പോരമോനേ ആ സ്നേഹം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏത് വിധത്തിലായിരുന്നു എങ്ങനെ നമുക്കും അവിടെ എത്താം ഞാൻ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ടതുകൂടെ പറഞ്ഞ് മറക്കത്തിനൊരു ചരിത്രവും പറഞ്ഞു ചെയ്ത് നമുക്ക് പിരിയാ ഈ വൈകിയ സമയം നിങ്ങളെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്റെ സഹോദരങ്ങള് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ മഹാനായ ഇന്ന് നമുക്കിടയിലുള്ള സ്നേഹങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ഐക്യമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ഇന്ന് തമ്മിലടിക്കുകയില്ലേ വീടുകളിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ നാടുകളിൽ സമുദായങ്ങളിൽ ഈ അടുത്ത് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പള്ളിയിൽ തമ്മിലടിയാട് മിമ്പറകളിൽ തമ്മിലടിയാട് മഖബറകളിൽ തമ്മിലടിയാട് അങ്ങാടികളിൽ ബസാറുകളിൽ തമ്മിലടിയാട് വീട്ടിൽ ജേട്ടാരുതന്മാര് തമ്മിലടിയാട് എവിടെയും ഫൈറ്റാട് വറാട് ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മടങ്ങണം സ്വഹാപത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ നബിതങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്നേഹം പറ്റിയ സ്വഹാപത്തിനെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ൗറാത്ത് മുതൽക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് ഇഞ്ചിയിൽ പരാമർശിച്ചതാണ് സബൂറിൽ കുറിച്ചു വെച്ചതാണ് ഖുർആാനെടുത്തു തിരിച്ചതാണ് അസഹാബുറസൂലില്ല സ്വഹാപത്തിന്റെ സ്നേഹം സ്വഹാപത്തിന്റെ ജീവിതം അശിദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ എതിരാളികളോട് അവര് കഠിന മനസ്സുള്ളവരാ ിതങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞാലവൻ നോക്കി നിൽക്കൂല നിബിതങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞാലവൻ നോക്കി നിൽക്കൂല കണ്ടോ നിങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളെ ഭാഗത്തൊക്കെ റബിയുള്ള വലു പറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് ഫ്ലക്സുകളും നോട്ടീസുകളുമായി ഓടി നടക്കുന്നു എന്താണ് അതിലുള്ളതിന് വിദിനാഘോഷം മനസ്സിലാമികമെന്നാണ് ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു മോനെ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങളങ്ങനെ തന്നെ പറയണം നിങ്ങളങ്ങനെ തന്നെ നോട്ടീസ് ഇറക്കണം നിങ്ങളങ്ങനെ തന്നെ പോസ്റ്റർ എഴുതണം കാരണം എന്തേ ഇബിനീസ് മൂന്ന് ഘട്ടത്തിലാണ് അട്ടഹസിച്ചത് ഒന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയപ്പോ രണ്ട് നബിതങ്ങളെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടപ്പോ സൂറുള്ളാന്റെ ജന്മദിനത്തിന് തീരെ താൽപര്യമില്ലാത്ത ഒരാൾ ഈ ബിനീസായിരുന്നുവെന്ന് ഞാനല്ല പറയുന്നത് അല്ലാമാ ഇബിനു കസീർ അൽ ബിദായത്ത് വന്നിഹായിൽ പറയുന്നു ഇബിനുൽ അസീർ അൽ കാമിൽ സിത്താരി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു ഇമാം ഇബിൻ ഹിഷാമിതങ്ങൾ സീറയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇമാം ഹലബിതങ്ങൾ അവിടുത്തെ സീറത്തുൽ ഹലബിയയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്റെ 
എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അത് പറയുന്നത് കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ സീതിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചോളൂ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ ക്ലിപ്പുകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിഷയ സംബന്ധമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷ അള്ളാ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ച് തന്നെ പഠിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സാമ്പിളിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കൂ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സൂറുള്ളാന്റെ മധുഹ് പറയുന്നത് ലഭിതങ്ങളെ ലോകത്തിന് കിട്ടിയ മാസം മുസ്ലിമീങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് അത് ഇസ്ലാമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവനൊക്കെ എവിടുത്തെ മുസ്ലിമാ ഇവൻ എവിടുന്ന ഇസ്ലാമ് കണ്ടത് ഇവൻ എവിടുന്ന ഇസ്ലാമ് സ്വീകരിച്ചത് ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ആ മുഴുവനും റസൂറുള്ളാന്റെ ബഹുമാനമല്ലേ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോ യാസീമ്പൽ ഖുർആാനിൽ ഹക്കേ എത്ര സൂറത്താണ് ലഭിതങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു തുടങ്ങിയത് യാസീനായ മുഹമ്മദ് നബിയാണ് സത്യം ലഭിതങ്ങളെ പേരാണല്ലോ യാസീനെന്നത് പിന്നെ കണ്ടില്ലേ സൂറത്ത് ലഭിതങ്ങളെ കൊണ്ടല്ലേ തുടങ്ങുന്നത് ആരാണ് നൂൻ മുഹമ്മദ് എത്ര സൂറത്താണ് മുഹമ്മദ് ഖുർആാൻ തന്നെ എത്രയാണ് ലഭിതങ്ങളെ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയത് ലഭിതങ്ങളെ കൊണ്ട് ഖുർആാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ആ ഖുർആാൻ മുഴുവനും റസൂറുള്ളാന്റെ മധുഹല്ലേ അമ്പിയാക്കളുടെ മധുഹല്ലേ മുറുസലീങ്ങളുടെ മധുഹല്ലേ ഔലിയാക്കളുടെ മധുഹല്ലേ ഖുർആാനിലെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക ആ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവര് റസൂറുള്ളാന്റെ മൗലിദോതും മഹാന്മാരുടെ മൗലിദോതും സുബാനുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ എതിരാളികളോട് കഠിന മനസ്സുള്ളവരാട് അസുഹാബ് റസൂലില്ലാഹി നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഒരു ദിവസം ആ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയല്ലോ എന്താ കുടിക്കുന്നത് കട്ടൻ വിവസിനി കുട്ടൻ ആ അത് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാ ഇൻഷ അമ്മ ഞങ്ങളവിടെ എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് കട്ടൻ ഏ സുരിമാൻ എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും വേണ്ട ഇൻഷ അമ്മ എനിക്ക് വഴന്ന് മതി നിങ്ങൾ നന്നായിരുന്നു കേട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഞാന് എന്റെ ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞു കണ്ണൂരെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊന്ന് മൂത്രമായിട്ട് എഴുന്ന പിന്നെ ഞാൻ സമയം നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട ഒക്കെ പിന്നാക്കാർ ഇപ്പൊ അത് എവിടുക്കാൻ പോയത് എനിക്ക് പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും മൂത്രമൊഴിച്ചില്ല ഇൻഷ അവ അപ്പൊ ഏതായിരിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ മതങ്ങളുടെ മധു പറയും ഒമ്പത് മണിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എത്ര എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഓരോ വഴിയും വഴിയുടെ വഴിയും ജംഗ്ഷനും എല്ലാം കൂടെ കണ്ട് അതിന്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഗേറ്റും എവിടെയാണ് ബോർഡറാണ് എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഇവനോട് പറഞ്ഞു വണ്ടി ഇവിടെ ഇവിടെ സൈഡാക്കി നമ്മൾ പോണ്ടി വരുന്ന തോന്നുന്നത് ഏ അങ്ങനത്തെ ഒരു വഴിയാണെന്ന് തോന്നിപ്പോയി ഏതായിരുന്നാലും ഇവിടെയും എത്തണല്ലോ ഞമ്മള് സ്നേഹിച്ചോ നിങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു ദിവസം സ്വഹാപത്ത് മൊത്തവും ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കരയുന്നു നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു മാലക്കും എന്തു പറ്റി പോയി നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുന്നത് അവര് പറഞ്ഞു നബിയേ 
ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ താഴവച്ചാൽ ഉറുമ്പരിക്കുമോ ഞങ്ങൾ പേടിക്കുകയാണ് കാരണം എന്തേ ഞങ്ങൾ അഹബീന്തിനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചു നബിതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ പറ്റിയത് പറയുമക്കളേ അവര് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞമ്മൾ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്തില്ലേ ഹബീബേ തങ്ങളെ വാഹനം മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ വാഹനമൊക്കെ തങ്ങളെ തങ്ങളെ പിൻ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നിൽ ആ ഇടക്ക് ഒരു കാടനറബി ഒരാഴറാബി അവന്റെ വാഹനം ഓടിച്ച് തങ്ങളെ വാഹനത്തെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് കയറിപ്പോയില്ലേ ിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിനാണോ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് സ്വഹാപത്ത് പറഞ്ഞു അതേ നബിയേ ഞങ്ങളാരും തങ്ങളെ വാഹനത്തിന്റെ മുന്നിൽ കടന്നിട്ടില്ല ആലിമീങ്ങളെ നമ്മൾ അനുകരിച്ചു കൊണ്ടുവരാറുണ്ടല്ലോ ആലിമീങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ അങ്ങ് ഓടിപ്പോകാറില്ല പഠിപ്പിച്ചത് സ്വഹാപത്താണ് ജനങ്ങള് ിതങ്ങളെ ഒന്നും അയറാവി ചെയ്തിട്ടില്ല അയാൾ അയാളുടെ ബ്രുതി പിടിച്ച പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി കുതിച്ച അയാളെ വാഹന പുറത്തങ്ങ് ഓടിപ്പോയതാണ് പക്ഷേ നബിതങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്റെ മുന്നിൽ കടന്നത് സ്വഹാപത്തിന് പറ്റിയില്ല എങ്ങനെയാണ് നബിതങ്ങളെ സ്വഹാപത്ത് സ്നേഹിച്ചത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് പറയുന്നത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ അഷറഫ് അലിഹി വസ്ലമതങ്ങൾ ഓതുമ്പോൾ ഒരു വടിയും പിടിച്ചിട്ടായിരുന്നു മിമ്പറയിൽ ഹിസുബോധിയിരുന്നത് ആ മിമ്പറയിൽ പിടിച്ച വടി പിന്നീട് അബൂബക്രിയുമ്പോൾ അതേ വടിയും പിടിച്ചു ഹിസുബോധി കാലത്ത് അതേ വടി തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ഹുതുബോധിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഋഷ്മാദങ്ങളും ഹുതുബക്ക് പിടിക്കുന്ന വടി അതേ വടി തന്നെയായിരുന്നു ജുമാക്ക് ഹുതുബക്ക് ഒരു വടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാമ മിമ്പറിൽ കയറാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ പുത്തനാശയക്കാർ മുഴുവനും അത് തെറ്റാന്ന് പറയുന്നവരാണ് യു എയില് ചെന്നപ്പോൾ ഒരാളിനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അടുത്തൊരു പള്ളിയുണ്ട് ജുമാത്ത് പള്ളി ആ ജുമാത്ത് പള്ളിയിൽ ഒരു മിസ്രിയാണ് ഫത്തേബ് മിമ്പറയിൽ വടിയും പിടിച്ചിട്ടാണ് ഫത്തുപോകുന്നത് ഞാനതൊന്ന് കാണാനാ വെള്ളിയാഴ്ച അവിടെ തന്നെ ജുമാക്ക് പങ്കെടുത്തു എന്തിനാണത് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ പുത്തനാശയക്കാര് വഹാബികളൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയാറുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ നാട്ടിലില്ല എന്നാട് അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളില്ല എന്നാട് ഇല്ല കേട്ടോ ശുദ്ധ കളവാണ് പറയുന്നത് അതനുഭവിക്കാൻ ദൗത്യം കിട്ടിയവരാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങള് അല്ലാമാ ഇബിന് കസീർ അൽപിതായിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാവ്യാതുതങ്ങള് അഷ്ടിപ്പായ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ വടിയും പിടിച്ച് ഹുതുപോധിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉഷ്മാനുദയുള്ളാഘുവൻഹുവിന്റെ കാലത്ത് ഉഷ്മാനുദയുള്ളാഘുവൻഹുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ വടി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് തട്ടിപ്പറിച്ച് വാങ്ങി അത് പൊട്ടിച്ച് നശിപ്പിക്കണമെന്ന് അന്നത്തെ ഒരു വഹാബി ചിന്തിച്ചു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉഷ്മാൻ അതിയുള്ളാഹുവിന്റെ കുത്തുപോകുന്ന കാലത്ത് സുബാനുള്ള അയാൾ ഗോത്രത്തിലുള്ള ആളാണ് അയാളെ പേര് ജിഹാഹുൽ റിഫാരി എന്നാണ് ആ മനുഷ്യൻ വെള്ളിയാഴ്ച ഈ പ്ലേനോട് കൂടെ ജുമാക്ക് നേരത്തെ വന്നിരിക്കേണ്ട് അയാളെ ലക്ഷ്യം ജുമാക്ക് വരലോ ജുമാക്ക് നേരത്തെ വന്ന് കൂലി വാങ്ങലോ അല്ല ഋഷ്മാദങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് റസൂറുള്ളാന്റെ കൈതട്ടിയിട്ട് അവര് പറക്കത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഈ വടി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നശിപ്പിച്ചു കളയണമെന്ന മനസ്സാണ് ൃഷ്മാദങ്ങൾ അതും പിടിച്ചിട്ടിങ്ങനെ ഹുതുബോധിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇവനോടി വന്നിട്ട് ഋഷ്മാദങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിമ്പറയിൽ വെച്ച് ആ വടി പിടിച്ചിങ് വാങ്ങിയിട്ട് പള്ളിയുടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഓടുന്നു 
സ്വഹാപത്ത് വിട്ടില്ല സർവ സ്വഹാപത്തും പ്രതിഷേധത്തോടെ രംഗത്ത് വന്നു കാരണം അവരുടെ ദേഷ്യം എന്താണ് നബിതങ്ങളുടെ കൈതട്ടിയ വടിയുടെ പറക്കത്തിന് അവൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അത് നശിപ്പിക്കണം എന്ന മനസ്സുള്ളവനാണ് അവന്റെ പിന്നാലെ ആളുകളോട് അവന്റെ ഭാഷി അവൻ അങ്ങ് തീർത്തു ആ വടി അവന്റെ മുട്ടുംകാലിൽ വെച്ചിട്ട് പൊട്ടിച്ചിരണ്ട് കഷ്ടമാക്കി ഭൂരേക്ക് അവൻ വലിച്ചെറിഞ്